欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白日范星预告翻车，白鹿演技受益，剧的质量堪忧。前些日子，白鹿的《白日范星》宣布杀青，在网上吵了好几个月，终于杀青，播出岂不是指日可待？当粉丝高兴的合不拢嘴的时候，官方紧接着发出预告，这一操作无疑直接引爆粉丝们的情绪。天哪，这是什么样的效率？杀青的第二天就能出预告，这部片子也太给力了吧！然而，速度是有了，质量却没有得到保障。看过预告片后，大批粉丝光速下头。这部预告片除了对得起为时一天的制作时长，还对得起谁？预告片是一部片子的精华所在。往常来说，预告片激情的影视都烂不到哪去，也很少会有作品在预告片上就翻车。接下来，让我们一起看看《白日繁星》的预告片。除了敷衍，还存在着非常致命的问题，特别是这几处。透露的细节都在诉说着片子有多烂。一、复制粘贴的妆照。白鹿的福道话，身为女主的白鹿始终备受关注。预告出来后，大家的目光首先放在了她的身上，但是显然她没有接住观众们的期待。福道话和上部仙侠剧《长月烬明》格外雷同，说两个造型出自一部剧也毫无违和，再加上白鹿一成不变的演技。龇牙咧嘴到一个同一个角度，真的很让人担心。这部剧最终的呈现和长月几乎雷同的服装与演技，还有什么新鲜感呢？二、讲故事能力差。通过预告片能获得到关于剧情的信息少之又少，这部剧究竟是讲什么的？通过搜索了解才知道，这部剧是讲述男女主联合除妖的故事。过程中，两人从互相揣测到互相依靠的过程，可预告中完全读不到这样的信息。妖呢？斩妖的精彩画面呢？男女主又怎么互相质疑了？简而言之，预告片只是在单一的秀人设，可这部剧的人设也毫无卖点。直观的看过去，就是长月烬明的女主加上苍兰诀的男主，人设大乱炖。最让人担心的还是班底的实力，他们真的能讲好这个故事吗？杀青后不到二十四小时就产出预告，这个速度确实令人欢喜，但是能不能是在质量得到保证的情况下呢？简而言之，还未开播，预告片先给了人重重一击，而它的走向如何还未可知。但是从预告的片段来看，情况不算太好。大家满心期待，还是上上心吧